আসসালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আল্লাহ রহমতে আমি ভালো আছি আমি গত এপিসোডে তোমাদের স্ত্রী শক্তি সম্পর্কে পর্যন্ত আলোচনা করছিলাম অর্থাৎ সরস্বতী স্পন্দন উন্নত কণার স্ত্রী শক্তি পর্যন্ত আলোচনা করছিলাম আজকে গতিশক্তি মোট শক্তি এবং অন্যান্য টপিক্স নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো গতিশক্তি গতিশক্তি যদি কোনো বস্তুর ভর এম এবং বস্তুটির ব্যাগ ভি হয় তাহলে আমরা গতিশক্তি গতিশক্তি जानी सरण परिवर्तन हार के समय सरण परिवर्तन हार के बैर डी टी ভি সমান যদি ডিএক্স ডিটি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো আমি একটু এদিকে করে দেখি ভি সমান ডিএক্স ডিটি এখানে এক্স এর মান যদি বসে দিই ডি ডিটি এ সাইন ওমেগা ডি প্লাস ডেল্টা দেখো এ ধ্রুব রাশি সেন্টি ডিফারেন্সিয়েট করলে কস পাবো কস ওমেগা ডি প্লাস ডেল্টা এরকম ডিফারেন্সিয়েট আমরা অনেকবার করছি সুতরাং না বুঝার প্রশ্নে আসে না ওমেগা টি প্লাস ডেল্টাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা ওমেগা পাবো তাহলে আমরা ভি সমান পাচ্ছি ভি সমান পাচ্ছি এ ওমেগা কস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এ ওমেগা কস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা দেখো এক নম্বর সমীকরণ হতে এক নম্বর সমীকরণ হতে কে ই সমান আমরা লিখতে পারি হাফ এম ভি স্কোয়ার এখানে ভি এর মান হচ্ছে এ ওমেগা কস এত তাহলে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা দেখো আমরা জানি যে ওমেগা সম ওমেগা স্কোয়ার সমান কে বাই এম ওমেগা স্কোয়ার সমান কি বাই এম কে বাই এম তাহলে এখানে কে বাই এম যদি বসে দিই অর্থাৎ ওমেগা স্কোয়ার সমান কে বাই এম এই কে বাই এম তার যদি আমি এখানে বসে দিই হাফ এম ইন্টু স্কোয়ার কে বাই এম কস স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এখানে ওমেগা সমান কে বাই এম ওমেগা সমান কি কে বাই এম দেখো এখানে এম এম কাটাকাটি গেলে বাকি থাকবে হাফ কে স্কোয়ার কে এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এটাই হচ্ছে সরস্বতী দেওয়া গতি ব্যাপক সরস্বতী দেওয়া স্পন্দনের গতি স্পন্দনত কণার যে কোনো সময় যে কোনো সময়ে বা যে কোনো অবস্থানে গতিশক্তি কে ইয়ের সমীকরণ কে ইয়ের সমীকরণ এখন এই গতিশক্তি সর্বোচ্চ হবে কিনা সর্বনিম্ন হবে সেটা নির্ভর করবে এই কস কস স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টার উপর কস স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টার উপর আমরা জানি যে কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান যখন এক সমান জিরো যখন কোনারি সাম্য অবস্থান থাকে তখন কোন উৎপন্ন হবে শূন্য ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে কত ডিগ্রি শূন্য ডিগ্রি অর্থাৎ এক যখন কণাটির অবস্থান কণাটির অবস্থান সাম্য অবস্থানে অর্থাৎ এক সমান জিরো তখন কণাটি সর্বোচ্চ গতিশক্তি থাকবে অর্থাৎ তখন তখন কস্টিটা সমান জিরো হবে তখন কস্টিটা কস্টিটার কস কস্টিটার মান কত হবে ওয়ান হবে আমরা জানি যে কজ স্কোয়ার ওমেগা ডি প্লাস ডেল্টা এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওমেগা কারণ আমরা জানি কজের সর্বোচ্চ মান কজের মান সর্বোচ্চ ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হতে পারে এখন কস কস কিন্তু আমি কজ স্কোয়ার করি তাহলে ওয়ান বা মাইনাস ওয়ান যাই হোক না কেন সেটা কি হয়ে যায় পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি কে ই ম্যাক্স ইকুয়েল কে ই ম্যাক্স ইকুয়েল হাফ কে এ স্কোয়ার আর সর্বনিম্ন মান কে অর্থাৎ এটার মান যদি কস এ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা সমান যদি জিরো হয় তাহলে ডেল্টা সমান যদি জিরো হয় অর্থাৎ এই কোনটার মান যদি শূন্য হয় আমরা জানি কস নব্বই ডিগ্রির মান শূন্য অর্থাৎ যদি কোনো একটি কণা কোনো একটি সংসন্ত স্পন্দনগত কণা যদি তার প্রান্তীয় বিদ্যুতে অবস্থান করে তখন তার সাথে সাম্য অবস্থানের মধ্যবর্তী কোনো উৎপন্ন হয় নব্বই অর্থাৎ যখন এক সমান এক দূরত্বে কণাটি অবস্থান করে তখন সেই ক্ষেত্রে কণাটির গতিশক্তি কীভাবে সর্বনিম্ন হবে কে ই মিন সমান আমরা লিখতে পারি জিরো কে ই মিন সমান কীভাবে লিখতে পারে জিরো লিখতে পারি কারণ এত ইন্টু জিরো সমান জিরো আশা করি তোমরা গতিশক্তি বুঝতে পারছো 
এখন দেখো মোট শক্তি ই সমান মোট শক্তি যদি ই হয় মোট শক্তি সমান বিভব শক্তি প্লাস গতি শক্তি বিভব শক্তি প্লাস কি শক্তি গতি শক্তি দেখো মোট শক্তি যদি ই দ্বারা প্রকাশ করি ই সমান ইউ প্লাস কে ইউ প্লাস কি ই কে ই মনে করো যখন এক সমান এক সমান যখন मोट शक्ति समान पा मैक्स प्लस अवस्थान जीरो जो कर ले लिखते शक्ति सम्पर्क बुजते गणित पंचाश ग्राम पर सर दूर गति सम्पन्न एक बस्तु पंचाश ग्राम पर सर दूर गति सम्पन्न एक बस्तु पंचाश ग्राम पर सरल दूर गति सम्पन्न एक बस्तु कम्पन विस्तार साठ सेंटीमिटार और पंच कम्पांग कम्पन विस्तार फले जख ओमेगा समान बारो रेडियन पर सेकेंड हम तक मध्य अवस्थान होते दुई सेंटीमिटार दूरी हम जख कणाटी साम्य अवस्थान हो साम्य अवस्थान होते दुई सेंटीमिटार दूरे था तक स्थितिशक्ति दूर अवस्थान कर कणाटर गतिशक्ति निर्णय करते बोलते स्त्री शक्ति निर्णय करते बोलते कणाटर गतिशक्ति स्त्री शक्ति निर्णय करो देखो आपने देखो एखे की दिए विस्तार दिए समान सेंटीमिटार 
আমি এটিকে মিটারে নিয়ে যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার এর ফলে দিয়ে আসো ওমেগা সমান বারো রেডিয়ান পার সেকেন্ড আর কি কী দিয়ে আসে আর কিছুই দেওয়া নেই বের করতে হবে কি ইউ এক্স দিয়ে আসে এক সমান দুই সেন্টিমিটার এটাকে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার লিখতে পারি ইউ বের করতে হবে ভি বের করতে হবে ইউ বের করতে হবে এবং কী বের করতে হবে ভি বের করতে হবে যেহেতু জায়গা মানে স্থান সংকলন সম্বল সেহেতু আমি উপরের প্রশ্নটা বুঝে দিচ্ছি দেখো সরি ইউ এবং গতিশক্তি ই কে বা কে ই বের করতে হবে গতিশক্তি কে ই বের করতে হবে দেখো আমরা গতিশক্তি কে এই সময় জানি যে হাফ এম বি স্কোয়ার হাফ কে স্কোয়ার এম বি স্কোয়ার আবার আমরা বি সমান জানি যে বি সমান কী জানি আমরা বি সমান জানি যে ওমেগা স্কোয়ার অফ স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওমেগা স্কোয়ার অফ স্কোয়ার মাইনাস কে স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তাহলে আমি যদি এখানে বসাই দিই হাফ এম এটাকে বি স্কোয়ার করে ফেললে বি স্কোয়ার সমান ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার দেখো ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন মানগুলি যদি বসাই দিই হাফ ও এখানে এখানে দেখুন পঞ্চাশ গ্রাম বর বিশিষ্ট ছিল তাহলে এখানে এম সমান হবে এম সমান হবে পঞ্চাশ গ্রাম এটাকে যদি কেজিতে নিয়ে কেজিতে নিয়ে যাই ফিফটি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি কেজি ফিফটি ইন্টু কত কেজি টেন ইনভার্স থ্রি কেজি তাহলে এখানে ফিফটি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ওমেগা সমান টুয়েলভ এম ওমেগা সমান কত হবে টুয়েলভ এম দেখো এ সমান ছিল এ সমান ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর হোল স্কোয়ার এক সমান ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো টু হোল স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেট করলে তোমরা পূর্ণ মানটি পেয়ে যাবা দেখো আমি তারপরে একটু করার চেষ্টা করতেছি এখানে কাটাকাটি দিলে কত আসবে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ইন্টু একশো চুয়াল্লিশ ইন্টু এটা হিসাব করলে আসবে কত আসবে দেখো তোমরা একটি হিসাব করে দেখি টোটাল কত আসে কারণ এখানে হিসাব করতে গেলে আমার ক্যালকুলেটার আমি ক্যালকুলেটার না থাকার কারণে হিসাব করতে পারতেছি না সরি তোমরা অ্যান্সারটা করে হিসাব করে বের করে দেখিও অ্যান্সারটা হবে ফোর পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি জুল ফোর পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন ইনভার্স কত জুল থ্রি জুল একইভাবে গতিশক্তি একইভাবে স্থিতিশক্তি স্পিড শক্তি ইউ সমান হবে হাফ দেখো স্পিড শক্তি ইউ সমান আমরা জানি হাফ কি জানি কে স্পিড শক্তি ইউ সমান জানি যে হাফ কি প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো ইউ সমান পাই তাহলে আমরা ওমেগা স্কোয়ার সমান জানি যে কে বাই এম কে সমান জানি যে এম ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এখানে যদি বসে দিই হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার দেখো হাফ এম সমান হচ্ছে ফিফটি ইন্টু টেন এর পার্স থ্রি ওমেগা সমান হচ্ছে টুয়েলভ এফ ফোর স্কোয়ার ইন্টু এক সমান জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু দূরত্ব বলছে না জিরো পয়েন্ট কত কী বলছে অর্থাৎ দুই সেন্টিমিটার দূরে থাকলে তখন সেই ক্ষেত্রে এক্স এক্ষেত্রে এক্স মানে বিস্তার এক্ষেত্রে এক্স মানে কি বিস্তার বিস্তার এক্স অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে পাব জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু ওয়ান ফর্টি ফোর ইন্টু এইটের সমান পাব জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সিক্স টোটাল হিসাব করলে ক্যালকুলেটার দিয়ে টোটাল আমরা হিসাব করলে এখানে পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি জি আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি কত সেটা বের করতে পারছো এই গণিত ম্যাথটা যদি তোমরা ভালো করে বুঝো তোমরা এ সম্পর্কিত আরও অসংখ্য মেয়ের নিজে নিজে কি করতে পারবো করে তুলতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি তোমাদের সামনে সরল 
দুলক সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা জানি সলক দুলক আমরা অনেকবার আগে আলোচনা করছি সলক দুলক হচ্ছে এমন একটি দুলক যে দুলকে যে দুলক তার ধুলনের অর্ধেকটা অংশ একদিকে আর অর্ধেকটা অংশ অন্যদিকে এভাবে ধ্রুত তাকে 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 বলি সরব ধুলক এই সরল ধুলক সম্পন্ন হওয়ার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে তাকে আমরা সরল ধুলক বলি দেখো সরল ধুলক এর সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে দিতে পারি একটি ক্ষুদ্র একটি ক্ষুদ্র ভারী আয়তনহীন বস্তুকে একটি ক্ষুদ্র ভারী আয়তনহীন বস্তুকে একটি ক্ষুদ্র ভারী আয়তনহীন বস্তুকে কোন দৃঢ় অবলম্বন হতে উজনহীন কোন দৃঢ় অবলম্বন হতে উজনহীন উজনহীন নমনীয় উজনহীন নমনীয় ও অপ্রশংসীল নমনীয় ও অপ্রসারণশীল সুতার অপ্রসারণশীল সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিন সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে বস্তুটি বস্তুটি বিনা বাদায় বিনা বাদায় বস্তুটি বিনা বাদায় অল্প বিস্তারে অল্প বিস্তারে এদিক উদিক ধুলতে থাকে এদিক উদিক কি করতে থাকে ধুলতে থাকে এদিক উদিক কি করতে থাকে ধুলতে থাকে তবে যদি এদিক উদিক ধুলে তবে সুতা সহ তবে সুতা সহ সুতা সহ সমগ্র বস্তুটিকে সমগ্র বস্তুটিকে সমগ্র বস্তুটিকে আমরা বলতে পারি সরল দুলক সমগ্র বস্তুটিকে আমরা কি বলতে পারি সরল দুলক বলতে পারি আবার বলতেছি একটি ক্ষুদ্র বাড়ি আয়তনহীন বস্তু যদি নমনীয় অসম্প্রসারণশীল উজনহীন সুতা দ্বারা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তবে সুতা সহ অল্প বিস্তারে বিনা বাদাই বস্তুটি যদি কি করতে থাকে ধুলতে থাকে সেক্ষেত্রে সুতা সহ সমগ্র ব্যবস্থা থেকে আমরা বলতে পারবো সরল দুলক দেখো আমি একটি সরল দুলক কাটতেছি একটি সুতাকে একটি সুতার এক প্রান্তকে কোনো দৃঢ় অবস্থান আপনি দেখো একটি সুতার এক প্রান্তকে কোনো একটি এটা একটা সুতো এই সুতার এক প্রান্তকে আমি দেখো এটা একটা বক বা গ্লক এই গ্লককে এই সুতার এক প্রান্তে আটকে এই সুতাকে অপর প্রান্তে দৃঢ় বস্তুর সাথে আটকে দিলাম তাহলে এই গ্লকটিকে যদি আমি ট্যানি একটু ট্যানি সেন দিই এটি এটিকে মনে করলাম এ এটিকে মনে করলাম বি আর এটিকে মনে করলাম সি তাহলে দেখো এই সুতা সহ সুতা এবং বস্তু আয়তনহীন ভারী বস্তু সহ পুরো সমগ্র ব্যবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে আমরা খুব বলতে পারি সরল দুলক দেখো সরল দুলকে কিছু শর্ত থাক কিছু শর্ত থাকে একটি আদর্শ সরল দুলক হলে কয়েকটি শর্ত থাকে বা এই নিম্নত শর্তগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় আদর্শ সরল দুলকের ক্ষেত্রে আদর্শ আদর্শ সরল ধুলকের ক্ষেত্রে আদর্শ সরল ধুলকের ক্ষেত্রে নিম্নত নিম্নত শর্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নিম্নত শর্ত থাকা কি বাঞ্ছনীয় এক নম্বর বক ক্ষুদ্র এবং কিছুটা বাড়ি করতে হবে এক নম্বর বক বক মানে এই আয়োজিত যে বাড়ি বস্তুটা সেই বস্তুটাকে বলা হয় বক বক ক্ষুদ্র এবং ভারী বক ক্ষুদ্র এবং কি হতে হবে ভারী হতে হবে সুতার সাহায্যে সুতাতে টান টান থাকতে হবে দুই নাম্বার সুতার বর নগণ্য হতে হবে সুতার ভর নগণ্য হতে হবে নগণ্য হতে হবে তিন নাম্বার তিন নাম্বার সুতা পাখির নমনীয় এবং অপ্রশংসন হতে হবে তিন নাম্বার সুতা পাখির নমনীয় এবং অসম্প্রসারণশীল অসম্প্র সারণশীল অসম্প্রসারণশীল হতে হবে চার নাম্বার চার নাম্বার আমরা বলতে পারি 
ধুলক বিন্দ বিনা বাধায় কি করতে হবে অর্থাৎ ববটি বিনা বাধায় ধুলতে হবে ধুলতে থাকতে হবে ববটি ববটি বিনা বাধায় বিনা বাধায় ধুলবে বিনা বাধায় কি করবে অর্থাৎ বাতাসের বাধা বাধাকে কি করা যায় নগণ্য বাতাসের বাধাকে উপেক্ষা করা যায় আমরা পাঁচ নম্বর লিখতে পারি দৃঢ় অবলম্বন হতে ওই যে দৃঢ় অবলম্বন হতে বস্তুটিকে কি করতে হবে পাঁচ নম্বর দৃঢ় অবলম্বন হতে অবলম্বন হতে হতে বস্তুটিকে ঝুলাতে হবে বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে সুতার সাহায্যে ঝোলাতে হবে বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে ঝোলাতে হবে ছয় নম্বর ছয় নম্বর শর্ত হচ্ছে ধুলকের গতি হবে সরল সন্দিগ্ধ গতি ধুলকের ধুলকের গতি অবশ্যই সরল সন্দিগ্ধ গতি হতে হবে অবশ্যই সরল সন্দিত অবশ্যই সরল সন্দিত গতি হতে হবে সরল সন্দিগ্ধ গতি হতে হবে দেখো সরল দুলক্ষ হতে হলে কয়েকটি শর্ত থাকা প্রয়োজন আদর্শ সরল দুলক্ষ হতে এই নিম্নিম্ন শর্তগুলি থাকতে হবে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে বব ক্ষুদ্র এবং ভারী হতে হবে এবং ববটি এমন বাবা আটকাতে হবে যেন সুতার টান থাকে দুই নম্বর সুতার ভর অবশ্যই কিন্তু হিসেব করতে হবে নবনীয় হিসেব করতে হবে তিন নম্বর সুতো পাখি নমনীয় এবং অপ্রসারণশীল হতে হবে চার নম্বর ববটি বিনা বাদায় ধুতে হবে পাঁচ নম্বর ধৃঢ় অবলম্বন হতে বস্তুটিকে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখতে হবে ছয় নম্বর ধুলকের গতি অবশ্যই কি হতে হবে সরল সন্দিত গতি হবে দেখো এখানে এই সরল দুলক থেকে সরল দুলকের কয়েকটি সরদুলক সম্পর্কিত ঠাম আছে আমরা সেই ঠামগুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব প্রথমে বব বা পিণ্ড প্রথমে বব বা পিণ্ড দেখো বব বা পিণ্ড যে ক্ষুদ্র বাড়ি আয়তনহীন বস্তুকে আমরা কি করি ঝুলিয়ে দিই সেই ক্ষুদ্র বাড়ি আয়তনহীন বস্তুকে আমরা বলি বব এখানে এ বি ভা সি প্রত্যেকে এক একটি বব সাম্য অবস্থান যদি ববটিকে টেনে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে ববটি স্থির থাকে সেটি যে অবস্থানে অবস্থান করে সেই অবস্থানকে আমরা বলবো সাম্য অবস্থান সেই বিন্দুকে আমরা বলবো সাম্য বিন্দু বিস্তার ববটিকে সর্বোচ্চ যে যে দূরত্ব পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ যে দূরত্ব পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দেওয়া হয় বা টেনে ছেড়ে দিলে ববটি দানে বা সর্বোচ্চ যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে তার কি বলা হয় বিস্তার বলা হয় একে স্মল এ বা ক্যাপিটাল এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় বিস্তার দুই ধরনের হয় একটা রৈখিক বিস্তার একটা কৌরিক বিস্তার যদি দুলক সাম্য অবস্থান হতে যে কোনো একটিকে যে কোনো একটিকে যদি ধুলনের সময় ধুলনের সময় ধুলকের সাম্য অবস্থান হতে যে কোনো একদিকে সর্বাপেক্ষা অধিক যে রৈখিক স্মরণ ঘটে সর্ব অর্থাৎ যে কোনো সরল দুলক যদি দোলনের সময় যে কোনো একদিকে রৈখিকভাবে সর্বোচ্চ যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তাকে আমরা বলবো রৈখিক বিস্তার আর যখন সাম্য অবস্থান হবে যে কোনো দিকে দুলক পিণ্ডের সর্বাধিক কৌণিক স্মরণ অর্থাৎ যদি ঘুরতে থাকে সেই ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে কৌণিক স্মরণ ঘটে সেই কৌণিক স্মরণকে আমরা বলবো কৌণিক বিস্তার সর্বাধিক কৌণিক স্মরণ সর্বাধিক পিণ্ডের কৌণিক স্মরণকে আমরা বলবো কৌণিক বিস্তার দেখো ঝুলন বিন্দু যে বিন্দু থেকে আমরা ঝুলিয়ে দিস যদি এটাকে ডি বিন্দু কল্পনা করি তাহলে এই ডি বিন্দুকে আমরা বলবো ঝুলন বিন্দু ঠিক আছে এরপর দেখো দুলন বস্তুটা যে বিন্দুতে অবস্থান করে দুলতেছে তেমন এ বিন্দুতে অবস্থান করে দুলতেছে তাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এ বিন্দুকে বলবো ধুলন বিন্দু বা ববে ববে ভার কেন্দ্রকে ববে ভার কেন্দ্রকে আমরা বলতে পারবো ধুলন বিন্দু কার্যকরী দৈর্ঘ্য দেখো কার্যকরী দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য এবং সুতার দৈর্ঘ্য এবং জুলার বিন্দু থেকে সুতার দৈর্ঘ্য এবং ববের ব্যাসার্ধের যুগবলকে ববের ব্যাসার্ধের যুগবলকে কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলা হয় এই ববের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যদি আর হয় সুতার দৈর্ঘ্য যদি স্মল এল হয় তাহলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল সমান স্মল এল প্লাস আর স্মল এল প্লাস আর আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সরল দুলক এবং সরল দুলক সম্পর্কিত কতিপয় রাশিগুলি বুঝতে পারছো আমরা এখন সরল দুলক সম্পর্কিত যে কয়টি সূত্র আছে সেই সূত্রগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করব সরল দুলক সম্পর্কিত চারটি সূত্র বিজ্ঞানীরা চারটি সূত্র বিবৃতি করছেন সরল দুলক সম্পর্কিত বিজ্ঞানীরা চারটি সূত্র বিবৃতি করছেন অর্থাৎ সরল দুলক এই চারটি সূত্র মেনে চলে প্রথম সূত্রকে বলা হয় সমকাল সূত্র প্রথম সূত্রকে বলা হয় প্রথম সূত্র সমকাল সূত্র সমকাল সূত্র সরল দুলকের প্রথম সূত্রকে আমরা বলবো সমকাল সূত্র দেখো সমকাল সূত্র মানে কি জিনিস 
কৌণিক বিস্তার অল্প হলে অর্থাৎ কৌণিক বিস্তার যদি সাইড ডিগ্রির চেয়ে ছোট হয় বা সাইড ডিগ্রির কাছাকাছি হয় সেই ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট স্থানে ধুলকের ধুলনকাল কোন নির্দিষ্ট স্থানে ধুলকের ধুলনকাল সরি কৌণিক বিস্তার অল্প হলে অর্থাৎ সাইড ডিগ্রি বা সাইড ডিগ্রির চেয়ে কম হলে এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ এল যদি পরিবর্তন না হয় কৌণিক বিস্তার যদি অল্প হয় সেই ক্ষেত্রে ধুলকের দুলনকাল সর্বদা একই থাকবে ধুলকের দুলনকাল সর্বদা কি থাকবে একই থাকবে আবার বলতেছি কৌণিক বিস্তার চার ডিগ্রি বা চার ডিগ্রির চেয়ে কম এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত হয় সেই ক্ষেত্রে দুলনকাল কি থাকবে স্থির থাকবে দুলনকাল অবশ্যই কি থাকবে স্থির থাকবে এটাকে বলা হয় সমকালের সূত্র অর্থাৎ টি প্রমোশন টু টি সমান ধ্রুব অর্থাৎ টি সমান কে ধ্রুব ঠিক আছে দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্যের সূত্র দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে কিসের সূত্র দৈর্ঘ্যের সূত্র দ্বিতীয় সূত্র দৈর্ঘ্য সূত্র দেখো দ্বিতীয় সূত্রটা কিরকম কৌণিক বিস্তার যদি আগের মতন কৌণিক বিস্তার যদি অল্প হয় অর্থাৎ সাইড ডিগ্রি বা সাইড ডিগ্রি সে কম হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে ধুলকের ধুলনকাল তার কার্যকরী দৈর্ঘ্যে বর্গমূলের সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হবে যদি কৌণিক বিস্তার অল্প হয় তবে তবে কোন নির্দিষ্ট স্থানে ধুলকের ধুলনকাল তার কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতে পরিবর্তন হবে বর্গমূলের কি অনুপাতে পরিবর্তন হবে সমানুপাতে পরিবর্তন হবে অর্থাৎ অর্থাৎ পর্যায়কাল টি হলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল হলে টি প্রপশনাল টু স্কেয়ার রুট অফ এল আবার বলতেছি কৌণিক বিস্তার অল্প হলে কৌণিক বিস্তার অল্প হলে যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ধুলনকাল বা পর্যায়কাল তার কার্যকরী দৈর্ঘ্যে তার কার্যকরী দৈর্ঘ্যে বর্গমূলের সমানুপাতে পরিবর্তন হয় তৃতীয় সূত্রকে তৃতীয় সূত্র হচ্ছে তৃতীয় সূত্রকে বলা হয় ভরের সূত্র তৃতীয় সূত্রকে বলা হয় কিসের সূত্র ভরের সূত্র দেখো ভরের সূত্র কি জিনিস প্রিয় শিক্ষার্থীরা কৌণিক বিস্তার যদি অল্প হয় আগের মতন কৌণিক বিস্তার যদি অল্প হয় বা সাইড ডিগ্রি বা সাইড ডিগ্রির সমান হয় সেই ক্ষেত্রে এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে কৌণিক বিস্তার অল্প এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে ধুলকের দুলনকাল ওই স্থানের অবিস্পর্শ স্তরণের বর্গমূলের ব্যস্তমৌলিক হয় ধুলকের দুলনকাল ওই স্থানের সরি সরি এটাকে এটাকে বলা হয় সাইন নাম্বার হচ্ছে সাইন নাম্বার হচ্ছে অবিকর্ষ স্তরণের সূত্র সাইন নাম্বার হচ্ছে অবিকর্ষ তিন নাম্বার হচ্ছে অবিকর্ষ স্তরণের সূত্র অবিকর্ষ স্তরণের সূত্র সরি মিস্টেক হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত তিন নম্বর হচ্ছে অবিকর্ষ স্তরণের সূত্র এখানে অবিকর্ষ স্তরণের সূত্র মানে হচ্ছে যে যদি কোন এক বিস্তার অল্প কোন এক বিস্তার অল্প এবং কার্যকরী দীর্ঘ নির্দিষ্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে ধুলকের দুলঙ্কাল অবিকর্ষ স্তরণের বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক অবিকর্ষ স্তরণের বর্গমূলের কি অনুপাতিক ব্যস্ত অনুপাতিক অর্থাৎ টি প্রপশন টু ওয়ান বাই রুট জি টি প্রপশন টু ওয়ান বাই কি রুট জি চতুর্থ সমীকরণ হচ্ছে চতুর্থ সূত্র হচ্ছে ভরের সূত্র চতুর্থ সূত্র হচ্ছে কিসের সূত্র ভরের সূত্র দেখো ভরের সূত্র কি জিনিস ভরের সূত্র মানে হচ্ছে আগের মতো কৌণিক বিস্তার অল্প কৌণিক বিস্তার যদি কি হয় অল্প হয় কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত হয়ে থাকে তাহলে দুলনকাল দুলনকাল ববের ভর সরল দুলকের দুলনকাল ববের ভর আখার আয়তন বা উপাদানের উপর কি করবে না নির্ভর করবে না আবার বলতেছি অল্প বিস্তারে অল্প কৌণিক বিস্তারে স্পন্দন মূলত সরল দুলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি অপরিবর্তিত থাকে সেই ক্ষেত্রে দুলকের দুলনকাল ববের আকার আকৃতি ইত্যাদির উপর কি করবে না নির্ভর করবে না এই চারটি হচ্ছে সরল দুলক সম্পর্কিত চারটি সূত্র প্রথম সূত্রকে সমকাল সূত্র বলা হয় আর দ্বিতীয় সূত্রকে দৈর্ঘ্যের সূত্র বলা হয় তৃতীয় সূত্রকে অবিকর্ষ স্তরণের সূত্র বলা হয় চতুর্থ সূত্রকে ভরের সূত্র বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সরল দুলক এবং সরল দুলক সম্পর্কিত রাশিমালা এবং সরল দুলক সম্পর্কিত চারটি সূত্র তোমরা বুঝতে পারছো এই চারটি সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি এই চারটি সূত্রে থেকে আমরা সরল দুলকের সূত্র হতে দোলনকাল সমীকরণ কিভাবে প্রতিপাদন করবো দেখো এই চারটি সূত্রের সমন্বয়ে বা এই চারটি সূত্রকে সমন্বয় করে আমরা লিখতে পারি দেখো টি প্রফেশনাল টু স্কোয়ার রুট অফ এল টি প্রফেশনাল টু স্কোয়ার রুট অফ এল টি প্রফেশনালটা আমরা পাইছিলাম ওয়ান বাই স্কোয়ার রুট অফ জি তাহলে সমন্বিত করলে আমরা পাই টি প্রফেশনাল টু স্কোয়ার রুট অফ এল বাই জি বা টি সমান কে স্কোয়ার রুট অফ 
समीकरण मोट शक्ति कत अंश गतिशक्ति कत अंश स्त्री शक्ति एक क्षेत्र अर्धेक मोट शक्ति कत अंश गतिशक्ति कत अंश स्थिति शक्ति निर्णय करवा 